Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran tematik muatan SPDP. Belajar BDR, belajar di rumah bersama Pak Rian Rio dan Bu Vina. Kali ini ada kegiatan asyik nih, yaitu menggambar benda tiga dimensi muatan SPDP, seni budaya dan prakarya. Hai. Tahu tidak apa itu menggambar dan apa sesi seni? Sebelum praktik menggambar benda tiga dimensi, mari kita mengenal teori menggambarnya ya. Arti menggambar itu adalah kegiatan menggoreskan alat-alat tulis berupa pensil, pulpen, atau pewarna seperti krayon dan cat air pada sebuah media gambar. Ya, jadi anak-anak kegiatan melakukan kegiatan menggoreskan alat, alat tulis atau warna pada media gambar bisa kertas, kanvas atau media-media yang lainnya lalu apa itu apresiasi seni? apresiasi seni adalah penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya seni karya seni yang bagus itu memiliki beberapa hal yaitu satu memiliki ide atau gagasan tema keduanya kreativitas atau kemampuan untuk berkreasi ketiganya punya ciri khas keunikan tertentu ya kemudian keterpaduan jadi semuanya terpadu mulai dari awal sampai akhirnya terpadu menggambar benda tiga dimensi sekarang mulai kita ya apa itu menggambar tiga dimensi Arti gambar tiga dimensi adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi tiga dimensi itu adalah satu dimensi panjang, dua dimensi lebar, dan tiganya dimensi tinggi. Jadi jika kita melihat suatu benda dalam kehidupan nyata ya, kita memiliki tiga dimensi itu, biasanya kita memiliki lihat memiliki ruang dan volume. Contohnya rumah ya, bangunan. Atau ada benda-benda tertentu yang ada dilihat, ada ruangannya, ada volumenya jika diisi. Nah, menggambar bentuk itu apa? Adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Objek itu banyak ya. Bisa berupa benda-benda mati, bisa flora atau tumbuhan, atau fauna. Fauna itu hewan, bisa juga manusia, atau alam sekitar kita. Lalu menggambar bentuk itu berapa jenisnya? Nih jenisnya macam-macam, ya. Ada bentuk kubistik, ada bentuk silindris, dan ada bentuk benda bebas. Kubistik adalah benda yang menyerupai bangun balok atau kubus. Contohnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, ya dan lain sebagainya. Kalau bentuk silindris adalah benda yang menyerupai silinder atau tabung atau elip. Elips ya, misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Misalnya tidak ada sudut, kalau kubistik ada sudut-sudut tertentu ya. Kemudian benda ketiga yaitu benda bebas. Benda bebas adalah benda yang tidak beraturan ukurannya, bentuknya ya. Misalnya buah-buahan, pohonan, batu-batuan, benda alam lainnya ya. Yang ada di alam sekitar kita. Ini contoh benda-benda tiga dimensi yang teratur ya. Kubus, balok, bola, tabung silinder, kerucut, atau kon. Prisma segi lima, lima segi lima dan frustum atau dan lain sebagainya banyak sekali ya. Nih kalau praktik menggambar tiga dimensi itu harus menyediakan kertas ya atau buku HPS, pensil ya kalau bisa yang 2 B ya biar jelas dan menggaris ya untuk mengukurnya. Ini contoh bentuk benda-benda kubisti ini jadi di gambarnya seperti ini awal gambar. Itu ada kubusnya, garis-garisnya dirubah menjadi seperti ini, kursi, ya, atau lemari, meja, lemari ya, seperti ini. Kemudian ini bentuk, contoh bentuk silindris, ada teko, botol, kemudian teapot atau gelas, teh, ya, mug, dan sebagainya. Benda bebas nih, ada buku, buah-buahan, sepatu, bisa juga pohonan, ya, dan sebagainya. Sekarang praktik membuat gambar kubistis. 
tentunya membuat kemari ya Kepinsi dulu garis kira-kira saja karena ini bukan pelajaran matematika jadi ini kira-kira saja tidak masalah tidak terlalu mirip bisa juga tanpa pensil langsung misalnya membuat sebuah meja langsung jangan takut salah buat saja kira-kira saja ya, jadi meja seperti itu ya kalau bisa kira -kira. itulah kubis tik sekarang menggambar sebuah gambar stainless pakai yang peraturan dulu ya buat botol misalnya kalau sini tidak ada tidak ada sudut kita menggunakan sudut-sudut langsung tidak pakai pensil garis misalnya langsung pakai isi warna ya atau krayon membuat sebuah gelas yang clear. nah seperti ya atau sebuah gelas Terakhir kita akan menggambar benda bebas, misalnya pohon ya. Jangan takut salah, menggambarlah, ekspresikanlah. Untuk efek ya dimensinya, gulas-gulaskan saja. Ada batuan, misalnya. ada rumput-rumput. Nyur atau pohon kelapa seperti itu bisa juga misalnya hewan ya buat kura-kura tebalkan ya tebalkan tebalkan jangan terlalu ekspresikan saja ekspresikan karya anak-anak
tidak mesti mirip sama saya. Ya masalah. Namanya Pak Jarno. Iya, saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya demikianlah teori dan praktiknya. Jadi anak-anak silakan nanti menggambar bentuk-bentuk kubistik, serinris dan bentuk bebas masing-masing satu saja ya untuk praktiknya hari ini. Semoga manfaat dari teori dan praktik yang telah Pak Rian ajarkan. Semoga manfaat. Di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.